Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tin nhanh của Tiền Phong TV Và như thường lệ sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình Ngọc Trinh bị đề nghị 6 đến 9 tháng tù giam Người trẻ bỏ vàng mã khỏi mâm cúng ông Táo Chuyên gia văn hóa lý giải Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Hamas Vấn đề mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật Diễn biến thời tiết tại Hà Nội trong 48 giờ qua tiếp tục duy trì có sương mù dày đặc Xuất hiện hầu hết thời gian trong ngày Nền nhiệt có tăng hơn nhưng thời gian ban ngày sương mờ chỉ thoáng giảm Và có nắng tuy không đáng kể Hình thái này không chỉ cho cảm nhận khó chịu Mà còn khiến độ ô nhiễm trong không khí ở một số khu vực tăng cao Các chuyên gia khí tượng cũng dự báo Nhiều khả năng sương ẩm sẽ duy trì trong ít ngày cận Tết tới đây Ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh 35 tuổi và Trần Xuân Đông 37 tuổi, ngụ quận 7 thực hiện. Đối với bị cáo Ngọc Trinh là người mẫu có sức ảnh hưởng lớn nhưng lại thực hiện hành vi nguy hiểm, đăng lên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận. Gia đình bị cáo Ngọc Trinh có công với cách mạng nên đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt dưới khung với các bị cáo. Từ các phân tích trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 6 đến 9 tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng, bị cáo Trần Xuân Đông 6 đến 9 tháng về tội gây dối trật tự công cộng, 6 đến 12 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Dạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan công an địa phương xác định người lái ô tô va chạm với xe đạp điện khiến hai nữ sinh tử vong trong ngày 31 tháng 1 là ông Mai Văn Nam, 52 tuổi, bí thư đảng ủy xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng. Ông Nam được xác định lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong hơi thở. Trước đó, lúc 20 giờ ngày 31 tháng 1, trên tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thị trấn Dạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, hai nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện đi học về thì va chạm với chiếc ô tô đi cùng chiều. Hậu quả, cả hai nữ sinh cùng tử vong tại chỗ, ô tô và xe đạp điện bị hư hỏng. Nội dung tiếp theo của bản tin sẽ là phần tin tiêu điểm. Lý giải về ngày Tết ông Công ông Táo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng có liên quan tới tục thờ bếp lửa. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, việc thả cá chép và đốt vàng mã thuộc hai tín ngữ khác nhau gần đây mới nhập vào làm một trong tục cúng ông Công ông Táo. Thả cá là tục phóng sinh thuộc tín ngưỡng Phật giáo, thực hành vào tháng 7 âm lịch. Đốt vàng mã cúng cõi âm là tín ngưỡng đạo giáo. Nhậm hai cái vào nhau thì khó nói chuyện đúng sai vì tục lệ vốn hay pha trộn trong đời thường. Những người hiểu tín ngưỡng thì thấy nó lổ nhổn không đâu vào đâu. Bảo đi chỉ cúng dỗ là tốt là hành động có sự hiểu biết rõ ràng, cái gì ra cái ấy. Việc nhiều người cúng ông táo bằng cá chép hoặc đốt cá chép làm vật cho táo quân cưỡi là do truyền thống để lại, ông nói thêm. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Bộ Ngoại giao Qatar tiết lộ Israel đã tán thành một đề xuất ngừng bắn tạm thời với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, trong khi Hamas có phản ứng tích cực với đề xuất này. Theo tiết lộ của Hamas với Reuters đầu tuần này, lệnh ngừng bắn đề xuất dự kiến được thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ chứng kiến việc tạm ngừng giao tranh trong 40 ngày, để Hamas bàn giao các con tin dân thường còn lại gồm phụ nữ, trẻ em và người già. Trong thời gian này, việc vận chuyển thực phẩm và thuốc men quy mô lớn vào Gaza sẽ tiếp tục. Trong các giai đoạn tiếp theo, Hamas dự kiến sẽ trao trả các thi thể quân nhân và binh sĩ Israel bị bắt giữ làm tù binh để đổi lấy việc cung cấp thêm hàng viện trợ và tự do cho các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Theo Sky News, vào cuối tháng 1, cảnh sát Ấn Độ đã đồng ý phóng thích một con chim bồ câu bị nghi là thiết bị gián điệp của Trung Quốc. Con chim bồ câu này bị bắt vào đầu tháng 5 năm 2023 tại một khu cảng ở thủ đô Mumbai. Truyền thông Ấn Độ cho biết sau con chim bồ câu có đeo hai chiếc vòng bằng kim loại có khắc những ký tự giống chữ Hán, nên người dân địa phương đã giao nộp nó cho cảnh sát. Cơ quan chức năng Ấn Độ nghi ngờ đây là một thiết bị gián điệp nên đã giam con chim bồ câu ở Bệnh viện Thú Y, Bay Sakabai, Dinsor Betis. Sau 8 tháng giam giữ và điều tra, con chim bồ câu này được xác định là thí sinh thất lạc từ một cuộc đua chim bồ câu ở Đài Loan, Trung Quốc. 
Cách phân nhánh loại trực tiếp của Asian Cup 2023 khiến Hàn Quốc chịu bất lợi lớn ở vòng tứ kết. So với đối thủ là Australia, đội bóng của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann được nghỉ ít hơn 2 ngày, chính xác là 54 giờ đồng hồ. Huấn luyện viên Jürgen Klinsmann rất bức xúc với cách xếp lịch của Asian Cup 2023, nhưng ông và các học trò chỉ có thể tự trách mình. Chính Hàn Quốc đã làm mất ngôi đầu bảng E và các lợi thế kèm theo. Họ buộc phải vượt qua khó khăn nếu muốn giành chức vô địch lần đầu tiên sau 64 năm chờ đợi. Những thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại!